大家好，我是左撇子小胖爪的七七，今天来跟大家继续分享我非常喜欢的早餐，就是糯米香菇烧麦。会跟大家分享比用饺子皮更加柔软薄透的皮子做法，以及两种制作花边的方式，还有就是如何包出非常秀气均匀的烧麦，还有润而不腻的馅料，我一口气儿可以吃五个。那我们就赶快开始吧。糯米提前浸泡在冷水中，大概泡个六七个小时。干贝跟干香菇呢，也要提前泡发一下。先来蒸糯米，冷水上锅，然后大概蒸个二十分钟左右。中途记得再撒一些水。把待会儿准备好要用的料都切成小丁烧麦里面添加一些莲藕，可以非常好的增加一些清脆的口感。另外呢，就是味道上面也会非常的清新。泡发好的干贝就用手这样简单的搓一下就可以了。准备好的五花肉先切成薄片，之后再切成细丁。锅热了之后加油，接着就先下入五花肉丁炒香接着加入之前泡发干贝的水，还有泡发的一些香菇水。保留一些汁水，就可以加入糯米了，让糯米充分的吸收汤汁。记得汁水呢不要留的太多。接着这个馅料呢，就可以等它冷凉之后待用了。接着来做皮子，锅里边烧开一些水，烫一下准备好的炖面，加一些熟的炖面到面皮里面，也会让面皮更加的通透。透明，搅拌之后就盖上一个盘子，让它大概放置个五分钟左右。面粉来开一个窝，然后撒上盐，倒入准备好的温水。那用温水的话呢，它整个的皮子也会更加的柔软。如果你全都用的是凉水的话呢，那个皮子比较适合做饺子皮或者是面条之类的，会比较有韧劲，也会硬一点。加入刚刚和好的炖面团，接着就来揉面。揉面的过程呢，我在之前的鲜肉大包还有灌汤包里面都有跟大家分享。如果你们感兴趣整个详细的过程的话呢，也可以去看之前的视频哦。揉成这种表面比较光滑的面团就可以了。接着就盖上一个盆让它松弛二十到三十分钟左右
，面团分割成两半，另外一半先盖在湿布底下。这一半呢，就是把它颤圆之后，就可以揉搓成长条形。接着就来下剂子了。烧麦的皮是非常薄透的，所以呢，这里的剂子我大概是分割成十一到十二克左右一个。因为我们需要把皮子擀得非常薄，所以说呢，直接擀的话可能会比较费时间。像这样一手推，然后一手往回拉。就是一手多用一点力，一手呢稍微少用一点力，两只手配合好，把皮子推大推薄，接着再把边儿再擀薄一点。这是我发现了一个非常省时省力的做法，就是如果你家里有那种曲奇的啊、呃、裱花嘴儿的话，就可以用它来做烧麦皮的那个褶子。它可以做出非常细的，然后非常多的，也相对来说比较均匀的褶子。如果没有这种挤花嘴的话，等一下我也会用擀面杖来操作。皮子上要多撒一点玉米淀粉或者是生粉都可以的。那用擀面杖也是一样的操作，就是顺着一个方向去推动这个皮子，让它形成褶子就可以了。一定要记得把多余的那些粉全部都扫掉，否则的话呢，吃起来的口感就不太好了。包入馅儿料，然后不断的去转动这个烧麦，另外一只手去拢着包，然后用虎口的地方呢，把它稍微的挤一下，这样烧麦就包好啦。包好的烧麦，水开后上锅蒸六分钟左右。皮子晶莹剔透、馅料丰富的烧麦就做好了，希望大家喜欢。那我们就下期见吧，拜拜。